ചോദിക്കും സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് പമ്പ നോക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീനാണ് നമ്മുടെ ടർബൈൻ പോലെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ടർബൈൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സാധനമായി ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജിയാക്കി മാറ്റും ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രഷർ എനർജിയാക്കി മാറ്റും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ വാട്ടറിനെ ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വാട്ടർ ഒഴുകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്നും വേണ്ട ഒരു പാത്ത് വെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇതുകൂടെ നല്ല ഭാഷയിൽ വരുന്ന ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വാട്ടറിനെ ഒഴുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ ഒരു പാത്ത് വെട്ടി കൊടുത്താൽ അതിന് പോകാനുള്ള ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൻഡി എനർജി ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊള്ളും പക്ഷേ അതേസമയം ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെഡുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെഡുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വാട്ടറിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം എനർജി കൊടുക്കണം കൂടുതൽ എനർജി കൊടുക്കണം എന്നാൽ ആ കൊടുക്കുന്ന എനർജിയാണ് എന്താണ് പ്രഷർ എനർജി ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിളി പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ താഴെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുകളിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വാട്ടറിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രഷർ താഴെ കൂട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും അല്ല മുകളിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും പമ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പമ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജീനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ അതെന്താക്കി മാറ്റും വാട്ടറിലൊരു എനർജി ആക്കി മാറ്റും വാട്ടറിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റും വാട്ടർ അപ്പോൾ വാട്ടറിന് പവർ കിട്ടും അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു പ്രഷർ എനർജി ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് വെച്ചാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ പ്രഷർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ഇമ്പലറ് കേസിങ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം പിന്നെ സക്ഷൻ പൈപ്പ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ആണ് ഈ കേസിങ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ വരച്ച മാതിരി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു എന്താ പറയുക ഏരിയ ഇൻക്രീസിങ് പാസേജ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഏരിയ കുറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നവർ കൂടിയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പലർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ നടുക്കത്ത് ഈ സാധനത്തിന് ഐ ഓഫ് ദ ഇമ്പലർ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ വന്ന് കയറുന്നത് വാട്ടർ വന്ന് കയറുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ വാട്ടർ സമ്പിൽ നിന്ന് സക്ഷൻ പൈപ്പ് വഴിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ വന്ന് ഇവിടെ കയറുന്നത് വാട്ടർ വന്ന് കയറുമ്പോൾ ഇമ്പലർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പൽ കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇമ്പലർ കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ വന്നിരുമ്പോൾ ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് കൂടെ കറങ്ങും അല്ലേ ഇവിടെ ഈ ഈ ഇമ്പലറിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഗേറ്റ് വെയിൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റ് വെയിൻസ് കൂടെ വാട്ടർ മോളിക്കൂളും പോകും അപ്പോൾ ആ ഗേറ്റ് വെയിൻസിനെയും കൂടെ കറക്കും ഈ ഗേറ്റ് വെയിൻസിനെ കൂടെ കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമ്പല നമുക്കറിയാലോ ഒരു നൂലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഒരു ബോൾ കെട്ടിയിട്ട് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ബോൾ കെട്ടിയിട്ട് കറക്കിയാൽ പുറത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഈ സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇമ്പല തന്നെ പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റിഫിക്കൽ ആക്ഷൻ കൊള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടും കൈനറ്റിക് എനർജി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും പ്രഷർ എനർജിക്ക് വേരിയേഷൻ വരും പക്ഷേ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പലറിൻ്റെ കേസിൽ കൂടുതലും കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ആണ് ആ കമ്പയർ ടു പ്രഷർ എനർജി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തിനും ഇമ്പലറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പ്രഷർ കൂട്ടുകയല്ലേ നമ്മുടെ പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയത് പിന്നെ എന്താണ് ഇമ്പലർ എന്ന് പറയുന്നത് കാനറ്റിക് എനർജി കൂട്ടുന്നത് കാര്യം ഈ ഹൈ കാനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പലർ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയും 
ഫ്രഷ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ ദ വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് ദ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഈ ഡെലിവറി പൈപ്പിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഉള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിനെ എല്ലാം മാക്സിമം ഫ്രഷ് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എന്ത് വരുന്ന ഷേപ്പ് വരുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കേസിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ കേസിംഗ് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ ഹോലിവുഡ് കേസിംഗ് ഉണ്ട് ഹോലിവുഡ് കേസിംഗ് ഈ പറഞ്ഞത് ഏരിയ ഇൻക്രീസിംഗ് പാസ് ചെയ്യുള്ള സാധനം ഏരിയ ഫ്ലോ ഇൻക്രീസസ് ഗ്രാജുവലി ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസസ് ഗ്രാജുവലി അതാണ് നമ്മൾ ഈ വോല്യൂഡ് കേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പടം വരച്ച് നോക്കുക ഈ സാധനം തന്നെ വരച്ച് നോക്കുക അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എഫിഷ്യൻസി ഒരു മോഡറേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് പമ്പിന് കിട്ടും ഇനി വോട്ടക്സ് കേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വോട്ടക്സ് ചേമ്പർ കൂടെ ഉണ്ട് വോട്ടക്സ് ചേമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വോല്യൂഡ് കേസിംഗ് എഡ്ഡീസ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് വാട്ടറിനായിട്ട് കറക്കാം ഇത് പുറത്ത് കേസിങ്ങിൽ ഒറ്റത്ത് ഇവിടെ വന്ന് വാട്ടർ ഇസ് എന്തുവാ എഡ്ഡീസായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങാം അതെന്താണ് നമ്മുടെ പവർ ലോസിന് കാരണമാണ് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വോട്ടക്സ് ചേമ്പർ നമ്മുടെ ഈ ഇമ്പലറിന് ചുറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വോട്ടക്സ് ചേമ്പർ ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കേസിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പലർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വോട്ടക്സ് കേസിംഗ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ എൻഡീസ് ഫോമേഷൻ ആൻഡ് ദർ ബൈ ഇൻക്രീസസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ പമ്പ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സമയമില്ല കേസിംഗ് വിത്ത് ഗേറ്റ് ബേ ഗേറ്റ് ബേൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂസർ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്പലറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇമ്പലറാണ് അതിന് ചുറ്റ് ഫിക്സഡ് വെയിൻസ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് വെയിൻസ് ഉള്ള ഫിക്സഡ് വെയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പം ഈ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ ഗേറ്റ് വെയിൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈസ് ആക്ട് ആസ് എ ഡിഫ്യൂസർ ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് കനറ്റിക് എനർജിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഫ്രഷ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന സാധനമാണ് മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മുടെ കേസിംഗ് ചെയ്യുന്ന അതേ പരിപാടി തന്നെയാണ് ഡിഫ്യൂസറും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിങ്ങിനും ബെല്ലറിനും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേറ്റ് ബേ ബ്ലേഡ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേസിംഗ് വിത്ത് ഗേറ്റ് ബ്ലേഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് അറിയാം ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടേക്കുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് അത് ഐ ഓഫ് ദ ഇമ്പലറി വന്ന് നിൽക്കും ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് സ്ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ സ്ട്രെയിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാണ് അരിപ്പ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഫുഡ് വാൽവൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഫുഡ് വാൽവ് ഉണ്ടാവും കാര്യം തിരിച്ചിറങ്ങി പോകാതിരിക്കുക വാട്ടർ തിരിച്ചിറങ്ങി പോകാതിരിക്കുക അവിടെ ഫുഡ് വാൽവൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഡെലിവറി നടക്കുന്ന പൈപ്പാണ് ഡെലിവറി നടക്കുന്ന പൈപ്പിൽ ഒരു ഡെലിവറി വാൽവ് ഉണ്ടാവും അതായത് മുകളിലോട്ട് പോയ വാട്ടർ താഴേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇതിലുള്ളത് ബാക്കി രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം മാത്രമേ അതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സെൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പ് സെൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സെൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പമ്പ് നമ്മുടെ എന്തിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് നമ്മൾ ഇമ്പലർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വാട്ടർ കൊടുക്കുന്ന വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഇമ്പലർ ഓൺ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ ആ ഇമ്പലർ എത്രത്തോളം വർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ അപ്പം വാട്ടറിന് ഇമ്പലർ എത്രത്തോളം വർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നറിയാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗേറ്റ് വേൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താണ് ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെലോസി ട്രാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പം കിട്ടണമെന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു ഗേറ്റ് വെയിൻസിൻ്റെ എന്താണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഡൗൺ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗേറ്റ് വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പമ്പിൻ്റെ ഗേറ്റ് വെയിൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇമ്മാതിരി വരയ്ക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ടർബൈൻ്റെ വരച്ചാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് രീതി ഓക്കെ അപ്പോൾ
നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത അതേ സാധനം ഇനി മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ വേറെ മറ്റു ബുക്ക് എവിടെയും കാണുന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല നേരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടർബൈനി പഠിച്ച സാധനമാണ് വിയും യു എന്തെന്ന് നീക്കിയത് ഞങ്ങൾ ആൽഫ ഇവിടെ വി യു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആങ്കിൾ ആൽഫയാണ് ഇവിടെ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആണ് വാട്ടർ ഇൻഡേഴ്സ് റേഡിയലി ഫോർ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡി ഇനി വി ഡബ്ല്യു വി വണ്ണിന് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ വി എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും വി വണ്ണിന് ഇവിടെ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ റേഡിയൽ നീക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തില്ല അതായത് വി വണ്ണും യു വണ്ണും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും പെർപ്പൻഡിക്കുലറാണ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല വി ഡബ്ല്യു വൺ ഇല്ല കാര്യം വി വണ്ണിൻ്റെ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വി ഡബ്ല്യു വൺ ഇനി വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വി എഫ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് അവിടെ സീറോ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് വി ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് വാട്ടർ റേഡിയലി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോവും അപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും യു വൺ ഇങ്ങനെ പോവും ആൽഫ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇത് വി ആർ വണ്ണും വി ആർ വണ്ണും യു വണ്ണും തമ്മിൽ വെക്കുന്ന ആങ്കിളും തീറ്റ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഇനി ഇതാണ് വീട്ടു ദിസ് ഈസ് വീട്ടു വീട്ടു ഞാൻ ഇവിടെ വലുതാക്കി വരത്തിയാൽ ഇല്ലാതെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി വീട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ യു ഇങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെയായിട്ട് യു വിളിച്ചു യു വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് യു ടു ഇങ്ങനെ വലുതാണ് യു ടു വലുതുമായിരിക്കും നോർമൽ അങ്ങനെ ബീറ്റേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ യു ടുവും വി ടുവും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിളാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ യു വണ്ണും വി വണ്ണും ആൽഫ യു ടു യു ടു ബീറ്റ വി ടുവിന് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും അപ്പോൾ യു ടു നോർമലി വലുതായിരിക്കും വി ടു കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഈ ഒരു സാധനമാണ് വി ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വി ടുവിന് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ഒരു ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് കാണും എൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് കൊണ്ട് പിടിക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് വി എഫ് ടു ഹോറിസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വി ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വി ഡബ്ല്യു ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിൽ ഇതാണ് സമയം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇതാണ് ഇമ്പലറാണ് ഇമ്പലറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് ഡയമീറ്റർ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡി വൺ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ എൻ ഈസ് ദ ആർ പി എം ഞാനിത് പറയണ്ട യു ടു അറ്റ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വൈ ഡി ടു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇമ്പലർ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് അല്ലേ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇമ്പല്ലർ അറ്റ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇമ്പല്ലർ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി ടു ആയി ഡി വൺ ആയി ഇനി അടുത്ത എന്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഡി വൺ ഡി യു ടു അപ്പോൾ യു വൺ യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഇമ്പല്ലർ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് അപ്പോൾ യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അവിടെ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്നതിന് വരെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പല്ലർ എന്ന് പറയും ഇമ്പല്ലർ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആണ് യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇമ്പല്ലർ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ്റെ എന്താണ് ലോസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിന് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻവേർഡ് ഫ്ലോ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ നമ്മൾ ഫൈവ് എവിടെ മാർക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് ഏതൊക്കെ തമ്മില്ല വി ആർ ടു യു ടു നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത് ഫൈവ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോട്ടെ ഇനി അടുത്ത് നമ്
turbine work done for reaction when the case in the one by G into that VW1 U1 minus VW2 U2 iron no matter turbine work done path in the end of the area minus the thing you did when they took VW2 U2 positive from minus VW1 U1 plus VW2 U2 then you will let into 1 by G. Shevada VW1 and the IPOI. VW1 is equal to 0. We will send the figure from the lazy. We will make the matter and the matter and the matter. 0 IPOI. We will make the work done in the equation VW2 U2 by G. This is work done by the impeller on water per unit weight. This is per unit weight. We will multiply the weight of water on the water. Then we will work done by Impeller on water is equal to in a weight to multiply and above W into W by G into W by G into VW to U2. Think any in the way done cut to the equation of the form it is about W nor in the and then weight of water on a lay where W is equal to weight of water weight of water. Weight of water can do it again. I'm going to turn back in particular equation. Then I'm going to be here. Oh, GQ. It's which one I die for. It is a number of power. I will play. It's one. Oh, GQ. Weight of water striking person. Q on the other. And then it is the discharge. The volume of water striking person. Bagi ni, orang ini Q in the value, alang striking itu orang yang betul tidak. Volume of actor delivering per alang ia impeller itu orang ini sahaja. Tapi Q in the value itu lagi, Q in the value itu mungkin jangan duduk. Pi d1 b1 into vf1. Adi ini adalah equal to reaction daripada pi d2 b2 vf2. Where ini adalah b1 and b2 are di anda kian width. Itu reaction daripada berjuta itu kita beri area. Width of ini adalah Yang mana leh pasti modul itu modul leh koneksinya. Bela lights at inlet and outlet. Inlet dan outlet leh width of lights ada B1 dan B2 ni orang ini. Pitering kahiring leh anda mungkin kita ada ayat orang. Pitering kahiring leh orang tiriya. And this is the equation for work done per unit weight di kalangan itu leh berapa? Into W beri. But this is the equation for finding the weight of water. And this is the equation for finding the discharge. Okay, that's the main article. And this one is the velocity triangle. We have the inlet velocity u1 and outlet velocity u2 in terms of the diameter and uh, RPM. Now uh, we have to look definitions of heads. What are the definitions? There are so many heads. Uh, the first one is suction. What do you what do you mean by suction head? Suction head and the other. If we are having a centrifugal pump which is working in between uh, in one or you or you particular height in, in between I don't know you uh, water in delivery in you up up I'm going to do pump with a centrifugal pump with you know number of water level him as a difficult pump in the center and what I call over the height of the number suction height in order in order not three salad to the water and suck either up you would have we do water but I'm better going about you know pressure but a high pressure creative but I don't know you know pressure creative but I'm very high pressure great high pressure on over that most of the pressure ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर का आर्नम इधर पुशा ही इधर नाते आईओ ऑफ द इंबलर ले वाटर हो रही है आदि इंबलर वाली पड़ता केसिंग लेते हैं केसिंग ये न वाले नहीं इन्हें दीम डेलीवरी प्रेशर बूट वाले डेलीवरी अब हम साक्षण हेड न वाले इन्हें हमारे वाटर इन्दे लेवल में बड़े इंदानी आईओ ऑफ द इं from which the water is to be lifted. Water lifti and the tank in the water level model. I would have to say that I of the impeller will be equal to the centrifugal pump in the center. Center will be equal to the height in the center. We will be able to suction head. We will be able to suction head. We will be able to suction lift. We will be able to suction lift. Delivery head HD. We will be able to suction lift. We will be able to suction lift. We will be able to suction lift. Central line of pump. मुझे वो एक्सिट लोनी वाटर लेवल होता है ऐ द एक्सिट ला टैंक इंडिया वाटर लेवल ने वाटर कलर डिस्टेंस आदरी तो वो मार्केट ला तो मॉल वो रिपो 
അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ദി പമ്പ് അപ്പോൾ പമ്പിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനും ആൻഡ് ദ വാട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ടു വിച്ച് ദ വാട്ടർ ഈസ് ടു ബി ഡെലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള അതായത് ഇവിടെ ഡെലിവറി ടാങ്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതിലും ഇതിന് അടക്കമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡെലിവറി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് എച്ച് എസ് അതായത് സം ഓഫ് ദി സക്ഷൻ ഹെഡ് ആൻഡ് എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൺ സൺ ഓഫ് ദി സക്ഷൻ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ഹെഡിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് പോലെ ഇത് ക്യാപ്പുലേറ്റർ എച്ച് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മെയിൻ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനം മാനുവേട്ടറി ഹെഡ് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് മാനുവേട്ടറി ഹെഡ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ എന്താണ് മാനുവേട്ടറി ഹെഡ് മാനുവേട്ടറി ഹെഡ് പല രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ദ പമ്പ് ഈസ് വർക്കിംഗ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹെഡിനെ മാനുവേട്ടറി ഹെഡ് മാനുവേട്ടറി ഹെഡ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പമ്പ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ടോട്ടൽ ഏത് ഹെഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് അത് എനർജി സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മെനോമെട്രി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇമ്പലർ വാട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന എനർജിക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ മെനോമെട്രി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ദ ഹെഡ് 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 ഇമ്പാർട്ടഡ് ബൈ ഇമ്പല്ലർ ഓൺ വാട്ടർ മൈനസ് ലോസ് അതായത് ചിലപ്പോൾ ലോസ് ഉണ്ടാവും ആ ലോസ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലല്ലേ മാനുമെട്ടർ ഹെഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹെഡിൻ്റെ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഇതാണ് ഇത് എന്താണ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു എന്താണ് അതായത് മീറ്റർ നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ ബെന്നോൾ സിക്വേഷൻ നോക്കിയാലേ പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് ഇസ് അഡ് വൺ സിക്വൽ ഇതെല്ലാം മീറ്ററിലാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇത് ഹെഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം ഈ വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഇട്ട് നോക്കി ഈ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അത് യൂണിറ്റ്സ് നോക്കിയാണ് വി വൺ സ്ക്വയർ വി ഇൻറ്റു യു ജി എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മീറ്ററിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബൈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ വി ഡബ്ല്യൂ ടു യു ടു ബൈ ജി ആണ് നമ്മുടെ ഇമ്പല്ലറിന് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഇമ്പല്ലർ ഓൺ വാട്ടർ അത് തന്നെയാണ് സാധനം പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം ലോസ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ലോസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഹെഡിലേക്ക് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല അല്ലാതെ ഇപ്പം ഇത്ര ഹെഡ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇത്രയും ഹെഡ് ഇത്രയും പവറിനുള്ള ഹെഡ് അവിടെ എന്തിന് കിട്ടി വാട്ടറിന് കിട്ടി ഇവിടുത്തെ വാട്ടറിന് വേണ്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വാട്ടറിന് ഈ ഒരു പവറിനുള്ള ഹെഡ് കിട്ടി അതായത് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ബൈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ പവർ കിട്ടി പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ടായി അപ്പം ഈ ഈ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഇനി ഉയർത്തത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഹെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടം വരെ ഉയർത്തത്തുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ ഉയരണ്ടേ അപ്പം ലോസും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ലോസ് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടർബൈൻ അല്ല പമ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ലോസും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഹെഡാണ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാനോമീറ്റർ ഹെഡായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹെഡ് ഇപ്പം സപ്പോസ് ചെയ്ത് പത്താണ് ഇത് രണ്ടാണ് ലോസ് എനിക്ക് ടോട്ടൽ പുറത്ത് മുകളിൽ എത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചു പത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പോവുക എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സാധനം കൂട്ടി ഞാൻ എത്ര ആക്കണം പതിനാലാകണം പതിനാല് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ മാനോമീറ്റർ ഹെഡ് പന്ത്രണ്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ആണ് മാനോമീറ്റർ ആ ഒരു ടോട്ടൽ 
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻലെറ്റ് ഇൻലെറ്റിൽ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഈ പമ്പിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു എനർജീസ് ഉണ്ടാകും പമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുറത്ത് ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകും അതായത് ആ ഡിസ്ചാർജിലൊരു എനർജി ഉണ്ടാകും ഇത് ഇവിടെ വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജിലൊരു എനർജി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മാനോമീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇത് അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് മൈനസ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് അത് ഇൻലെറ്റിലുള്ള ടോട്ടൽ ഹെഡും ഔട്ട്ലെറ്റിലുള്ള ടോട്ടൽ ഹെഡും ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഹെഡ് കിട്ടും ആ ഹെഡിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്ലെറ്റിലുള്ള ഹെഡ് ബെനോൾ സിറ്റുവേഷൻ പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി ഒൺ വരുന്നത് അതായത് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് പി സീറോ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി ഔട്ടർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇൻലെറ്റ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് അതാണ് ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് വൺ സോറി ഇസഡ് ഔട്ടർ ഔട്ടർ അല്ലേ ഔട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് ഡേറ്റ ലൈൻ എങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് ഇസഡ് വോ ഇൻലെറ്റിലേക്കുള്ള ഹൈസ് അത് മൈനസ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ഇൻലെറ്റ് എന്തായിരിക്കും പി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി പ്ലസ് ഇസഡ് ഐ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ എന്താണ് എനർജി ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബെനോളി സിക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഒരു പമ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലും ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉള്ള ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്ത് കിട്ടും ഹെഡ് കിട്ടും ആക്ച്വലി ഈ ഈ ഈ ഔട്ടറിലുള്ള വെലോസിറ്റി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ഡി സ്ക്വയർ ഡെലിവറി വെലോസിറ്റി ബൈ ടു ജി ആണ് വെലോസിറ്റിക്ക് പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഡെലിവറി പൈപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഇനി ആക്ച്വലി ഈ പി ഈ പി ഐ പി വി ഐ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻലെറ്റ് ഈ സക്ഷൻ ഹെഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് അതായത് സക്ഷൻ പ്രഷർ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് സക്ഷൻ്റെ ഇത് ബൈ ടു ജി പ്ലസ് സക്ഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതായത് എച്ച് എസ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എച്ച് ഇസഡ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതെന്നും ആലോചിക്കണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സമയമില്ല സി മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധനം എച്ച് എം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയ ഹെഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഹെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് പ്ലസ് പിന്നെ അടുത്ത ബാക്കി എത്ര ഹെഡ് ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹെഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് എസ് മൈ പ്ലസ് എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആണല്ലോ അപ്പോൾ എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി ഇനി ഈ ഹെഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഇതിനകത്ത് വെലോസിറ്റി ഹെഡായിട്ട് കയറും അതായത് ഡെലിവറി ഹെഡ് ഡെലിവറി പൈപ്പിൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് കൂടെ ഇതിലായിരിക്കുള്ളൂ വി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഓക്കെ ഇനി ഹെഡ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എച്ച് എഫ് എസ് അതായത് ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ സക്ഷൻ പൈപ്പ് ഈ പൈപ്പിലുള്ള ഹെഡ് ലോസ് പ്ലസ് സക്ഷ എന്താണ് ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻ ദി എന്താണ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഡെലിവറി പൈപ്പിലുള്ള ഹെഡ് ലോസ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ലോസും കൂടെ കൂട്ടി ഒരു മാക്സിമം ഹെഡ് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിട്ടണം മനസ്സിലായി ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരിക്കും ഇത് മൂന്നായിരിക്കും ഹെഡ് ലോസും കൂടെ കൂട്ടി ആ ഒരു പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോട്ടൽ അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു മാനോമീറ്റർ ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി എഫിഷ്യൻസി കൂടെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് നിർത്താല്ല എഫിഷ്യൻസി കൂടെ പറയാം ഇനി എഫിഷ്യൻസി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാനോമീറ്ററിക് എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഈ ടി ഇട്ടിട്ട് എം എ എൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഈ മാനോമീറ്ററിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒന്ന് ആലോചി
ടു ദ പവർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ഇമ്പലർ അതായത് ഇമ്പലറിന് ഒരു പവർ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പലർ കറക്കി അതിനെ വാട്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പവർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ഇമ്പലർ ആ ഇമ്പലറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ ഇനി വേറെ ഡെഫിനേഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കറക്റ്റ് പവറിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറയുക ഐ ഇത് വാട്ടർ പവർ ആണല്ലോ എഫിഷ്യൻസി പറയാൻ പറ്റും ഇത് വാട്ടർ പവർ ആദ്യമായിരുന്നു വാട്ടർ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു അത് ഹെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഹെഡ് എച്ച് എം ആണ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് എം ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലേ കിലോ വാട്ടർ അതായത് നമ്മൾ ടർബൈനിലൊക്കെ ആവശ്യം പോലെ പഠിച്ചത് അവിടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ബൈ തൗസൻഡ് ആവും എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മാനോമീറ്റർ ഹെഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ആ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് എം ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഇനി എന്താണ് പവർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ഇമ്പല്ലർ പവർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ഇമ്പല്ലർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ഇമ്പല്ലർ കണ്ടുപിടിച്ചു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഇമ്പല്ലർ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ നമ്മൾ ആ സാധനം സാധനം തന്നെ പഠിക്കുക ഡബ്ല്യു ബൈ ജി ഇൻറ്റു എന്താണ് വി ഡബ്ല്യു ടു ഇവിടെ കിലോ വാട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് കൂടെ കൊടുക്കണം തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം ഇതിനാണ് കൂടെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ പോരെ മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് എം ബൈ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വെട്ടിപ്പോയി ഡബ്ല്യു ബൈ ജി ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ത് ചെയ്തും പോയി വെട്ടിയും പോയി ഈ ഒരു സാധനം തിരിച്ചിട്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി കൂടെ മോളിപ്പോലെ ഇത് ജി ഇൻറ്റു എച്ച് എം ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതെന്താ മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹെഡ് ഇമ്പാർട്ട് ബൈ ദ ഇമ്പല്ലർ ടു വാട്ടർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ ഹെഡ് ഇമ്പാർട്ട് ബൈ ദ ഇമ്പല്ലർ ടു വാട്ടർ ഈ സാധനം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഹെഡ് ഇമ്പാർട്ട് ബൈ ഇമ്പല്ലർ ടു വാട്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പിടിക്കാനുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഇതാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഇമ്പല്ലർ പവർ നമ്മളോട് ഉപേക്ഷിക്കും അപ്പം ബി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പവർ അറ്റ് ഇമ്പല്ലർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഓക്കെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് പവർ നമുക്ക് തന്നിരുന്നേ പറ്റും പവർ അറ്റ് ഇമ്പല്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ സാധനം അപ്പം ഈ സാധനം തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു ബൈ ജി കിലോ വാട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബൈ ജി ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഷാഫ്റ്റ് പവർ എസ് പി ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത സി ഓവറാൾ എഫിഷ്യൻസി ഓവറാൾ എഫിഷ്യൻസി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളത് ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഏറ്റവും ഔട്ടിലുള്ളത് വാട്ടർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓവറാൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റേഷ്യോ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പമ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ പമ്പ് അപ്പം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിസ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഏറ്റവും ഔട്ട് കിട്ടുന്ന വാട്ടർ പവർ ആണ് ഈ കണ്ടുപിടിച്ച സാധനം തന്നെ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് എം ബൈ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് പവർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എന്ത് പവർ ആണ് ഷാഫ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന പവർ ഷാഫ്റ്റ് പവർ കഴിഞ്ഞു ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഓവറാൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറാൾ എഫിഷ്യൻസി ഗിവൻ ബൈ ഈറ്റ ഓ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ എം ഇൻറ്റു ഈറ്റ എം എൻ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓവറാൾ എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ ഇതും ഇതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബാക്കിയൊക്കെ വെട്ടിപ്പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ക